تيرو وفي النص تحط ناس في اريا 1 ما ينفعش يعني ما ينفعش توصل التوصيله بالشكل ده الديزاين ده ما ينفعش في او اس بي اف او اس بي اف لازم اريا 0 راوترز يكونوا واصلين ببعض ف ليه يعني هو او اس بي اف في حاجه هي ما اسمهاش سبلت هورايزن كده بس هي شبه سبلت هورايزن بمعنى ان لو مثلا الراوترز اللي هنا في اريا 1 جالهم ابديت من اريا 0 ما بيخرجش الابديت دوت الى اريا 0 تاني فاذا الناتوركس اللي هنا عمرها ما هيتسمع عنها هنا فلازم اريا 0 تكون ايه واصلين ببعض مباشره طب لو حصل باي سبب من الاسباب ان فعلا اريا 0 راوترز اللي هنا اتفصلوا عن اريا 0 راوترز اللي هنا واللي في النص اريا 1 راوترز بنعمل حاجه اسمها فيرتشوال لينك الفيرتشوال لينك دي بتكون عباره عن اكن في كونكشن فيزيكال واصل ما بين الاثنين يعني راوترز اللي هو الراوتر اللي هنا والراوتر اللي هنا علشان خاطر يبقى اكن اريا 0 واصله ببعض تمام ده ممكن يعني نعمله فيرتشوال لينك ده حل وفي حل تاني ان احنا نعمل تانلز نعمل تانل من اول هنا لغايه هنا بس احنا هنتكلم بما ان احنا بنتكلم عن او اس بي اف فهنجيب حل بتاع او اس بي اف اللي هو الحل بتاع التانلز لو جيت برضو عشان خاطر اديكم فكره اكتر عن الموضوع دوت على الديزاين ده السؤال هل ينفع نيجي حاطين راوتر هنا والراوتر ده نوصله باريا اريا مثلا أربعة يعني هل اريا أربعة ينفع توصل باريا 2 ما ينفعش لازم اريا أربعة توصل بايه باريا 0 فبرضو المشكله ديت ممكن نحلها عن طريق ايه ان احنا نعمل فيرتشوال لينك من اول راوتر ده وليكن اسمه راوتر 5 نعمل فيرتشوال لينك من اول هنا لغايه الراوتر اللي واصل باريا 0 ده وليكن اسمه راوتر 3 تمام في الحالة ديت طالما عملنا virtual link هنا دي virtual link أكن كده area 4 والراوترز اللي جواها البوردر بتاعهم واصل بأريا 0 عن طريق ال virtual link ديت ده ممكن يحصل في الحالة العملية امتى؟ والله هديكوا مثالين ممكن يحصل لو في شركتين اندمجوا وال links اللي كنا حاطينها ما بينهم كانت في areas مش backbone area دي حاجة، حاجة كمان إن لو حصل ممكن في الديزاين ده كده، تعالوا نتخيل هنا المفروض اريا زيرو زي ما اتفقنا يكون كل الراوترز اللي فيها واصلين ببعض مباشرة، احنا هنا ما بين راوتر 2 وراوتر 3 عندنا لينك واحدة بس، لو اللينك دي وقعت راوتر 2 وراوتر 3 عشان يوصلوا لبعض مفيش حل غير إن هم يوصلوا عن طريق راوتر 1، وراوتر 1 موجود في اريا 1، طب طالما هو موجود في اريا 1 يبقى الأبديتس اللي هتطلع من راوتر 3 لا يمكن راوتر 1 يبعتها تاني لراوتر 2 اذا راوتر 2 مش بس فقط اللينك اللي ما بينه مباشرة وما بين راوتر 3 وكمان مش هيسمع عن النتوركس اللي ورا راوتر 3 لان راوتر 1 بما انه في اريا 1 لا يمكن ياخد حاجة من اريا 0 ويبعتها تاني الى اريا 0 ونفس الموضوع هيحصل بالعكس ان راوتر 2 لما يبعت حاجات الى راوتر 1 راوتر 1 عمره ما هيبعتها تاني الى راوتر 3 ليه لان راوتر 3 في اريا 0 فلو حصل حاجة زي كده وانفصل الكابل اللي ما بين راوتر 2 وراوتر 3 ده هيؤدي الى ان الناتوركس اللي ورا راوتر 3 وراوتر 2 مش هيعرفوا يوصلوا لبعض بسبب الديزاين بتاع او اس بي اف ده فعلا في الحياه العمليه فازاي نعمل فيرتشوال لينكس بقى عشان نعمل فيرتشوال لينكس هنعمل الاتي ان احنا ليتس كلير ذا سلايد من البداية للنهاية <تصفيق> يعني مثلا خلينا نقول دلوقتي ايه ان الراوتر ده كده دي كده اريا زيرو كويس ودي كده اريا وان كده دي اريا وان ودي اريا تو اتفقنا ان الديزاين ده ما ينفعش واللينك دي هنسيبنا منها دلوقتي الديزاين ده ما ينفعش ليه؟ لان ما ينفعش اريا 2 ما تبقاش واصله مباشره باريا 0 فيبقى الحل ان احنا نعمل فيرتشوال لينك 
من اول الراوتر اللي هو مثلا راوتر 2 اوكي لغايه راوتر 1 تمام ازاي بنعمل فيرتشوال لينك بنجيب الاريا بوردر راوتر اللي هو في الحاله بتاعتنا هيبقى راوتر 2 والاريا بوردر راوتر الثاني اللي بيوصل او واصل باريا 0 وبنقول له على راوتر 2 هنا في الحاله بتاعتنا هنا هتبقى كماندز مختلفه شويه يمكن هتبقى راوتر 2 هنقول له هنعمل فيرتشوال لينك من خلال اريا 1 لغايه راوتر 192 168 11 ده طبعا ايه بقى ده الراوتر اي دي شفتوا بقى انا اصلا يعني بحكي القصه دي كلها دلوقتي عشان خاطر اقول لك ده مش ما ينفعش تستخدم اي بي ادرس بتاع الراوتر طب تستخدم الراوتر اي دي وديت الكونفيجريشن اللي بتبقى مبنيه على الراوتر اي دي عشان كده في حاجه فعلا ان احنا نعمل ادفرتايزنج للراوتر اي دي يبقى الراوتر اي دي لو مش اد يعني لو ما لم يتم الاعلان عنه في الحاله ديت الفيرتشوال لينك مش هتشتغل طب الراوتر اي دي المره دي كان كذا ولما عملنا ريستارت للراوتر اتغير يبقى كده احنا بوظنا برضو الفيرتشوال لينك كونفيجريشن يحصل فيها مشكله يبقى اذا الفيرتشوال لينك بتتبني على الراوتر اي دي كونفيجريشن تمام لو عايزين نسرع شويه الكونفرجنس في بعض الاحيان انتوا عارفين لما يكون عندنا اثنين راوترز واصلين ببعض مثلا بسيريال كيبل كده مباشره او كروس اوفر بمجرد ما الانترفيس ده بيقع راوتر 1 بيعرف ان الانترفيس وقع فبيعرف ان كل النيبرز الموجودين على الناحيه الثانيه من الانترفيس دوت خلاص مش موجودين دلوقتي فكل المعلومات اللي كان عارفها منهم بيشيلها عنده من الداتا بيس ومن الراوتنج تيبل بتاعه وبيبدا يدور على طرق تانية عشان يوصل للنتوركس دي لكن احنا لو عندنا راوتر 1 واصل براوتر 2 وفي النص في مثلا ايثرنت سويتش في كابل كده وكابل كده السؤال بقى لو اللينك اللي ما بين راوتر 2 والسويتش اللي هنا ديت وقعت هل راوتر 1 هيحس؟ لا مش هيحس ليه؟ لان هو واصل بالسويتش وطول ما بيجي له كيبا لايفز من السويتش ما عندوش مشكله يبقى اللينك قايمه فمع ان راوتر 2 وقع وكل الطرق اللي كان راوتر 1 بيروح لراوتر 2 يعني عليها مثلا او النتوركس اللي كان راوتر 1 بيروح لها عن طريق راوتر 2 مش هيقدر دلوقتي لان راوتر 2 اللينك اللي ما بينه وما بين السويتش وقعت وراوتر 2 ما عرفش انا اسف راوتر 1 ما عرفش ف يبقى الافضل ان احنا نسرع شويه الكونفرجنس يعني بدل ما يبقى راوتر 1 بيبعت هلو كل 10 ثواني وبيستنى 40 ثانيه اللي هو الديد تايمر عشان خاطر يعتبر النيبر اللي قدامه وقع يبقى في الحاله ديت نقلل شويه يعني بدل ما تبقى 10 نخليها بيبعتها له كل ثانيتين وبدل ما بيعتبره ديد بعد 40 ثانيه يعتبره ديد في وقت اقل فده يؤدي الى ان الكونفرجنس يكون اسرع واسرع مثلا نخليه 8 مثلا تمام يبقى بيبعتها له كل ثانيتين ولو ما جالوش هلو من النيبر بتاعه في ظرف 8 ثواني هيعتبره ديد بس طبعا زي ما اتفقنا ان احنا هنغير هنا يبقى نغير هنا والا طبعا النيبر شيب ايه هتقع في حاجه كمان هي ان ان احنا ممكن نخلي الكلام دوت سب سكند سب سكند بمعنى اقصد ان راوتر 1 لو راوتر 2 وقع في اقل من ثانيه يكون عارف في اقل من ثانيه عن طريق ان احنا بنقول له كماند اي بي او اس بي اف ديد انترفال مينيمال هلو مالتيبلاير ابعت ثلاثة هلو في الثانية الواحدة ابعت ثلاثة هلو في الثانية الواحدة ففي أقل من ثانية تمام بيكون عارف إن النيبر اللي قدامه وقع وده طبعا بيؤدي إلى إن الكونفرجنس يكون أسرع وأسرع كمان إزاي آه نظبط الموضوع دوت على الراوترز بتاعتنا عايزكم تلاحظوا حاجة إن أنا لو غيرت الهلو والديد انترفال أنا هنا كنت بستعرض فاست ايثرنت 0 سلاش 0 من حيث او اس بي اف كنا لقينا إن الهلو 10 وده باي ديفولت أقل هلو ده في كمان أعلى من كده على السيريال انترفيسز يعني إحنا لو استعرضنا السيريال انترفيس تقريبا هو السيريال 0 سلاش 1 أه ده عشان خاطر بوينت تو بوينت لكن لو على فريم ريلاي ولا حاجة هنلاقي الموضوع أبعد وأبعد لو على فريم ريلاي لينكس هنلاقيها الفريم ريلاي بيبقى 30 فلان يعني او اس بي اف عنده حاجه اسمها نتورك تايبس يعني احنا كنا قلنا في بوينت تو بوينت وقلنا في برودكاست وفي لوب باك هنتكلم عن القصه ديت وايه الفروق ما بينهم 
بس انا عايز دلوقتي اوريكم ان احنا لو غيرنا الهالو تايمر هتلاقوا ان بوش شيب وقعت فهنضطر ان احنا نغيرها على الراوتر اللي قدامه الناحيه الثانيه ونشوف برضو السب سكند كونفرجنس ده ممكن يكون عامل ازاي لو رجعنا للديزاين بتاعنا احنا عندنا راوتر 2 على فاست ايثرنت 0 سلاش 0 واصل على فاست ايثرنت 0 سلاش 0 في راوتر 1 فهروح على انترفيس فاست ايثرنت 0 سلاش 0 وهقول له اي بي او اس بي اف هالو انترفال هو باي ديفولت 10 ممكن نخليه 2 و اي بي او اس بي اف ديد انترفال هنخليه 8 المفروض ده يؤدي لان النيبر شيب اللي ما بين الاثنين راوترز تقع لان انا غيرت الهالو تايمرز هالو ديد انترفال يعني لسه نيبرز طب نصحح الموضوع عن طريق ان احنا نكلير طب يلا هو طلع جدع ووقعه بدل ما تعمل كلير البروسيس تلاحظوا هنا ان هو بيقول لي ان الديد تايمر اكسبايرد 8 ثواني عدوا ما جاليش هلو هل هم هيعملوا نيبر شيب مع بعض تاني لأ قال ان هم مش هيتفقوا في ال الهالو والديد انترفال فلازم اروح اغير الكلام دوت على الراوتر اللي قدامي شو هيستوري اخد الكماندز ديت اروح لراوتر 1 اغير هالو والديد انترفال الاحظ ان النيبر شيب هترجع تاني أم في حاجة كمان أنا عايز أوريها لكم هي إن عشان اتنين راوترز زي ما اتفقنا يبقوا نيبرز لازم يكونوا دايركتلي كونكتد يعني ما ينفعش راوتر 2 من خلال راوتر 1 يعمل نيبر شيب مع راوتر 3 ده ليه بقى؟ يعني تكنيكلي فعليا هو ده احنا عارفينه يعني من الناحية النظرية إن هو عشان اتنين راوترز يبقوا نيبرز لازم يكونوا دايركتلي كونكتد ده طبعا لو احنا بنتكلم على اي جي بي زي ريب او اس بي اف واصلا ريب ما عندوش الكونسيبت بتاع النيبرز لو بنتكلم على او اس بي اف واي جي ار بي فده فعليا فعليا ليه؟ هقول لكم انا هنا عملت كابتشرنج ل اكيد انتوا اتعملتوا قبل كده في يوم من الايام مع واير شارك واير شارك ده يعني تول رائعه واير شارك هو عباره عن باكيت سنيفر الباكيتس اللي بتعدي عليه بيقراها لك محتوياتها يعني مثلا هنا دي كانت هو بيعرف منين بيعرف من بيقرا محتويات الباكيت بيقول ان ده كان هالو باكيت كان مبعوث من سورس 192 168 12 2 الى ديستنيشن 224 005 قلنا ده المالتي كاست ادرس اللي بيستخدمه او اس بي اف في ارسال الرسائل بتاعته لو جينا بقى الرساله ديت نبص عليها تعالوا ايه يعني هو في الاول دي دي الرسائل اللي تم تنقلها انا قعدت شويه كده اجيب باكيتس من على الانترفيس امم فالرساله ذات نفسها بيوري لك محتوياتها على كل اللايرز أه لو تفتكروا احنا قلنا ان الرساله بتاعت او اس بي اف بتتحط جوه اي بي باكيت على طول وبتاخد بروتوكول اي دي كام اي بي بروتوكول اه بتاخد بروتوكول 